വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൂഫിൻ്റെ എലമെൻസ് പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂഫിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത് പിച്ചഡ് റൂഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂഫ് പ്രധാനമായും റൂഫിനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിച്ചഡ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെറസ്ഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നാമത് വരുന്നത് കർവ്ഡ് റൂഫാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിച്ചഡ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് എന്നുള്ളത് ഇനി റൂഫിൻ്റെ പിച്ച് പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം പെട്ടെന്ന് എന്താവും റൂഫിൽ നിന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൂഫിൻ്റെ ഈ പിച്ചഡ് റൂഫ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബേസിക് ഫോംസ് ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് വരുന്ന അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടും ബേസിക് ഫോംസ് തന്നെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ലീൻറ്റ് റൂഫ് ഗേബിൾ റൂഫ് ഹിപ്പ് റൂഫ് ഗാമ്പ്രൽ റൂഫ് മൺസാഡ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ കറുവഡ് റൂഫ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡെക്ക് റൂഫ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ റൂഫ് ഡബിൾ ഓർ പർലിൻ റൂഫ് ട്രസ്റ്റഡ് റൂഫ് ഇതിൽ തന്നെ സിംഗിൾ റൂഫിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലീൻറ്റ് റൂഫ് കപ്പിൾ റൂഫ് കപ്പിൾ ക്ലോസ് റൂഫ് കോളർ ഭീം റൂഫ് ട്രസ് റൂഫിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിങ് പോസ്ട്രസ് ക്യൂൻ പോസ്ട്രസ് സ്റ്റീൽ ട്രസ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കിങ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് മൺസാഡ് ട്രസ് ട്രങ്കേറ്റഡ് ട്രസ് ആൻഡ് ബെൽഫാസ്റ്റ് ട്രസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പിച്ചർ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ഡ് റൂഫിലേക്ക് നോക്കാം പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ പ്രധാനമായും നാല് രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മഡ് ടെറസ്ഡ് റൂഫ് ബ്രിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ടെറസ്ഡ് റൂഫ് ജാക്ക് ആർച്ച് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആൻഡ് റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ബ്രിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ഡ് റൂഫായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കർവ്ഡ് റൂഫ് റൂഫിൻ്റെ ഡിസൈൻ കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർവ്ഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോഡേൺ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് കർവ്ഡ് റൂഫ് എന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോർത്ത് ലൈറ്റ് ഷെൽ റൂഫ് ആൻഡ് ഡോം റൂഫ് ഇത്രയും ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും റൂഫിനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിച്ചഡ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഓർ ടെറസ്ഡ് റൂഫ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് കർവ്ഡ് റൂഫ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിച്ചഡ് റൂഫാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് പിച്ചഡ് റൂഫാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിച്ചഡ് റൂഫിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പിച്ചഡ് റൂഫ് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബേസിക് ഫോംസും രണ്ടാമത് വരുന്ന അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഇനി അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോംസിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലീൻറ്റ് റൂഫ് ഗേബിൾ റൂഫ് ഹിപ്പ് റൂഫ് ഗാമ്പ്രൽ റൂഫ് മൺസാർ റൂഫ് ഓർ കറുവഡ് റൂഫ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെക്ക് റൂഫ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ലീൻറ്റ് റൂഫ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പാനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൂഫാണ് ലീൻറ്റ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് 
അത് വാളിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ലീൻ റൂഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന റൂഫാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പ് റൂഫുകളാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് സാധാരണയായി ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആ രണ്ട് സ്ലോപ്പും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് പീസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡ് പീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എലമെൻസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂഫിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വുഡൻ മെമ്പറാണത് റെഡ് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെട്ടിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് ആ ഗേബിൾ റൂഫ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ട് സ്ലോപ്പും മീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് റെഡ് പീസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു റൂഫാണ് ഹിപ്പ് റൂഫുകൾ നമ്മൾ ഗേബിൾ റൂഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സ്ലോപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹിപ്പ് റൂഫിൽ നാല് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റ് ഫേസിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളാണ് നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു റൂഫാണ് ഗാംബ്രൽ റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗേബിൾ റൂഫിന് സമാനമായ റൂഫാണ് ഗാംബ്രൽ റൂഫ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ആ രണ്ട് സ്ലോപ്പുകളുടെ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം ഇതിനും രണ്ട് സ്ലോപ്പുകളേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് സ്ലോപ്പുകളിൽ നിന്ന് പകുതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിന്ന് മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളാണ് നമ്മൾ ഗാംബ്രൽ റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന റൂഫാണ് മൺസാഡ് റൂഫ് ഓർ കറുവഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിപ്പ് റൂഫിന് സമാനമായ ഒരു റൂഫാണ് മൺസാഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ പകുതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് മറ്റൊരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളാണ് നമ്മൾ മൺസാഡ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നൊരു റൂഫുകളാണ് ഡെക്ക് റൂഫ് ഹിപ്പ് റൂഫിനെ പോലെ തന്നെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണാം നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ടെറസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളാണ് ഡെക്ക് റൂഫ് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിക്ചർ റൂഫിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സിംഗിൾ റൂഫ് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ഓർ പർലൻ റൂഫ് മൂന്ന് ട്രസ്സഡ് റൂഫ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ റൂഫിലേക്ക് വരാം സിംഗിൾ റൂഫിനെ തന്നെ നമ്മൾ നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലീൻറ്റ് റൂഫ് സെക്കൻഡ് കപ്പിൾ റൂഫ് മൂന്ന് കപ്പിൾ ക്ലോസ് റൂഫ് നാല് കോള ബീം റൂഫ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലീൻറ്റ് റൂഫിലോട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലീൻറ്റ് റൂഫിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പാനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റൂഫാണ് ലീൻറ്റ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണിത് പ്രധാനമായും വരാന്തകൾക്കാണ് ഉപയോഗി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാന്ത റൂഫ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ വാളിൽ നിന്നും അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടിയ തൂണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വാളുകളിലോ നിന്നും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ വാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൂണുകളിലോ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവയുടെ പിച്ച് എന്ന് വിളി പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ
കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റിഡ്ജിലും അതേപോലെ വാൾ പ്ലേറ്റിലും ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയും കപ്പ് റൂഫ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ റെഡ്ജ് പീസ് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ വാൾ പ്ലേറ്റും കാണാൻ കഴിയും ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളാണ് നമ്മൾ കപ്പ് റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്കോണമിക്കലായിട്ടുള്ള സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ ബാറ്റേൺസ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ പാറ്റേൺസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റൂഫ് കവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് കവറിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മീറ്ററിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പിൾ റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് റൂഫിന് ബെൻഡിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പിൾ റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു റൂഫാണ് കപ്പിൾ ക്ലോസ് റൂഫുകൾ കപ്പിൾ റൂഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ ഒരു റൂഫിന് വരുന്നുള്ളൂ കപ്പിൾ റൂഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് വാൾ പ്ലേറ്റുകളെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടൈ ബീം നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട കപ്പിൾ റൂഫിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈ ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു റൂഫിൽ നമ്മളൊരു ടൈ ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വാളിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടൈ ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂഫിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്കോണമിക്കലായിട്ടുള്ള സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റൂഫിന് ബെൻഡ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂഫുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ നോക്കുന്നത് കോളർ ബീം റൂഫുകളാണ് കപ്പിൾ ക്ലോസ് റൂഫിൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ റൂഫിന് ഉള്ളൂ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈ ബീം കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ സ്പാൻ വരെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അഞ്ച് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺ എക്കോണമിക്കലാണ് അതായത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അൺ എക്കോണമിക്കലാണ് അങ്ങനെ അത് എക്കോണമിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലോഡുകൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു റൂഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ലോഡുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ബെൻഡാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂഫ് എന്തോ ബെൻഡായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ബെൻഡാകാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വരെ നമ്മൾ കോള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടലായി കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിനെയും ഹൊറിസോണ്ടലായി കോള കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റൂഫിന് ബെൻഡ് വരാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂഫുകളുടെ സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പാനുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സിനെ വൺ ബൈ തേർഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വരെ അതിൻ്റെ റൈസിൽ നമ്മൾ കോളാറുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റൂഫുകൾ ബെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളാർ ബീമുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്